magic kothati onek misleading. Do you know why? There are so many trainers in the country who claim that amader English course ti korle onek fluency barbe, onek jekono poristhiti the kotha bolte parbe. That's really bogus. It's really not true. Jekono topic upar kotha bola auto shahoj naoy. But there are some scientific way how to improve the fluency. Okay. Abong at text ke kibabe naturally porte hoy. Ekin to established kothi gulo rules royeche. The linguistic teachers around the world they follow these techniques. So at ke amra ei lesson e porbo at text ke kibabe naturally bideshi der moto porte hoy. Abong fluency kibabe barate hoy. So let's get started. Yeah, you see, TSO guaranteed spoken and phonetics magic lesson two. Obviously, video one to the kitchen and you loved it. So let's move on. I'm reclaim Kutsi. The Amadere Kursti Apnari speed ke onik bari yadabe. Kotha person barabe? Well, let's see uh, how to double your speaking speed. 200%. Uh, am I joking? No, I'm not. It is the truth. Amra measure kore dekhabo, stopwatch diye. You can double your speaking speed just 200%. Sometimes more than that. So, let's jump into this. Kub naturally, BBC CNN standard English bolte hole, mukthe ka atar korte hole, you need to follow some rules. Okay? There are seven rules in fact. So, I'm going to say, act, 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 it will be a bit big lesson, but much interesting. Okay, so tip number one, don't read the pauses. Okay, music, play the pauses, play the pauses. But in a spoken English, I'm going to say, don't read the pauses. Okay, maskhan is a gap, thakke word in mudhe, shetar, pora jabena, meaning, shekane thama jabena. Let's see an example. I've written two sentences here. Dekhun. Uh, word count right? How many words are there in the first and second sentences? One, two, three, four, five, six words, right? So I'm like take a look six W. Money, so two word right But how many gaps are there? Okay. One, two, three, four, and five. Magic lesson one a apnar dekha chen, acta sentence er modhe, jato gulu word thake, gap tarche acta kom thake. Okay, so choiti word, gap koiti, five gaps. Okay, so amra likchi five gaps. To amra bole chhe, pauses mane hoche gaps. Or that spoken English e, apni jodi apni speed barate chen, 200 percent, apnar is a gap gulu pora jabe na. So amra ek to dekhi. Sarah is a omen. I'm reckon a hot or can a push someone act a gap. I'm right to the party. So a slash mark. Did she money or check a gap? But a put the order gap the other. I mean, it a egg barrel put the body. Our should take a gap the put the party act a gap or that it came a chunk bullshit. I'm an actor TP to last way. So Sarah is a omen. I can a second Sarah is a omen. A quite award in Mudhe, Kuno Gap the Cholbe. Now you have to make a sandwich, right? Sarah is an omen from India. So from India, a kind of Duta word, act a gap roche, a gap the Javana. Not from India, rather from India. So Amashate Bolun, Sarah is an omen from India. To a cane a borrow sentence term of Tami Maskane, egg bar matru temeti. Okay, Abar Bolun, Sarah is an omen. From India. The next one. How many words are here? One, two, three, four, five, six, seven words. Tala gap koita. Seven words se. Chhota gap. I mean, she lives in the UK. Ekhane me ekta gap di thepari. She lives in the UK with her mom. So ekhane dekhen she lives in UK. So ekhane chhota word rehe chhe. I mean gap kintu ekta o dei nai. Or thati chhota pori ekta ek bar matra me pause diye chhi ba gap diye chhi. She lives in UK with her mom. With her mom, I can think of what you have to do. gap you have to do? gap do you have to do? What do you have to With her mom. With her mom. I will repeat it. She lives in UK with her mom. She lives in UK with her mom. Do you have to do? Sarah is a woman from India. 
she lives in the UK with her mom. They went to the speed on it to Barche. I'm just at the second tip. I'm not sure what you're supposed to be. Tip number two don't pronounce word by word, word by word. Bangladesh is the poor and put on the rock back to Bash Rete. I mean, poor Shonabo acting correct. Pronounce in chunks. Chunks manote intercept word mille act a group correct. That is called a chunk. Chunk maniki a group of words. Not word by word, word by word for a jabe. Nah. So it is the Bangladeshi rapore, the Haleva porre. The little match girl was out in a, a storm. Uh, uh, her feet were like ice cubes. They can put it to work. Okay, Bangladesh. I can put it to Amra Agi Bolesi tip number one. A kind of gap there is a bay now. So I can a chunk or bomb. I'm going to put word by word to put one or take gap gap put it to put one. I can connect a math. Shunun. I'm going to do the actor sentence. Shut the gap. Okay. এর মধ্যে মাত্র আপনি যদি পাঁচটা গ্যাপ বাদ দিয়ে দেন তাহলে পাঁচটা গ্যাপের টাইম আপনার সেভ হয়ে গেল এজন্য আপনার স্পিডটা বেড়ে যাবে সো এখানে চাং কিভাবে হবে দা লিটল ম্যাচ গার্ল এখানে একটা ওয়াজ আউট ইন এ স্নো স্টোম তার মানে দেখেন এখান থেকে এখানে মাত্র দুবার আমরা থামছি আবার শুনুন দা লিটল ম্যাচ গার্ল একটা চাং ওয়াজ আউট ইন এ স্নো স্টোম এটা আরেকটা চাং পরেটা দেখি হা ফিট এখানে থামছি ওয়ার লাইক আইস কিউবস এখানে থামছি তার মানে এখানে কয়টা গ্যাপ হলো এখানে আমরা একটু ম্যাথ ম্যাথ করি চলেন কয়টা ওয়ার্ড আছে কয়টা গ্যাপ আছে ওয়ার্ড কয়টা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফোরটিন চোদ্দোটা ওয়ার্ড রয়েছে ফোরটিন ওয়ার্ডস খেয়াল করুন দেখবেন স্পিড কীভাবে বাড়ে তাহলে মনে আছে ফোরটিন ওয়ার্ডস থাকলে গ্যাপ কয়টা থাকবে থার্টিন গ্যাপস রাইট এখন আমরা স্ল্যাশ মার্ক গুনি কয়টা গ্যাপ আমরা উচ্চারণ করলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর তার মানে আমরা মাত্র থার্টিন থেকে মাত্র চারটা গ্যাপ উচ্চারণ করছি তাহলে নয়টা গ্যাপ আমরা কিন্তু অমিট করে দিচ্ছি তাহলে নয়টা গ্যাপে নয় সেকেন্ড আপনার সেভ হয়ে গেল এই নয় সেকেন্ড আপনার স্পিড জাস্ট ডাবল হয়ে যাবে সো এখন এটা এভাবে ন্যাচারালি পড়তে হবে দ্য লেটল ম্যাচ গার্ল ওয়াজ আউট ইন এ স্টোম হা ফিট ওয়ার লাইক আইস কিউবস ওকে আপনার এটা বারবার প্র্যাকটিস করতে থাকুন টিপ নাম্বার থ্রি গিভ ন্যাচারাল পজেস অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশিরা কিন্তু আমরা যখন পড়ি তখন প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে যেমন পজ দেই এখানে এটা আনন্যাচারাল পজ আমাদের দিতে হবে ন্যাচারাল পজ চাঙ্কের পর পর পজ দিতে হবে যেমন আমরা একটু পড়ে থাকি আমরা এটা আবার স্ল্যাশ মার্ক করে দেব শি হ্যাড অ্যান্ড সোল্ড শি হ্যাড অ্যান্ড সোল্ড অ্যান্ড ইম ম্যাচেস সিন্স টাই ব্রেক এটাকে বলে ন্যাচারাল পজেস আপনি এরকম বলতে পারেন না শি হ্যাড অ্যান্ড সোল্ড এনি ম্যাচেস সিন্স অথবা ম্যাচেস সিন্স এরকম হবে না চাং ধরে ধরে হবে শি হ্যাড অ্যান্ড সোল্ড সরি শি হ্যাড অ্যান্ড সোল্ড এনি ম্যাচেস সিন্স ডাই ব্রেক শি হ্যাড আ স্টামা কেক ফ্রম দ্য হাঙ্গার ফ্যাংস সো এখানেও শি হ্যাড এ স্টামা কেক ফ্রম দ্য হাঙ্গার ফ্যাংস এখানে আবার আপনি যদি আবার গোনেন কয়টা ওয়ার্ড কয়টা গ্যাপ এরকম এটাকে ন্যাচারাল পজ বলি আমরা এখানে একটু একটা নোট মনে রাখতে হবে আমাদের বাংলাদেশে শেখানো হয় যে দাড়ি কমা ফুল স্টপের পরে থামতে হয় তাই না এটা থামতে হয় আসলে থামতে হয় কিন্তু ইংরেজিতে দাড়ি কমা ফুল স্টপ ছাড়াও থামতে হয় পড়ার সময় মনে রাখবেন দাড়ি কমা ফুল স্টপ হচ্ছে লেখার জন্য বলার জন্য দাড়ি কমা ফুল স্টপ ছাড়াও থামতে হয় এই যে আমি বাংলা বললাম দাড়ি কমা ফুল স্টপ ছাড়াও থামলাম থামতে হয় দেখেন বাংলায়ও এটা আছে ইংরেজিতে বলার ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট তাহলে কি হলো শি হ্যাড অ্যান্ড সোল্ড এনি ম্যাচেস দেখেন এখানে দাড়ি কমা ফুল স্টপ কিচ্ছু নেই বাট ইউর গিভিং এ পজ সিন্স ডাই ব্রেক এখানে একটা ফুল স্টপ আছে সো ন্যাচারালি ইউর সাপোজ টু গিভ এ পজ আবার শি হ্যাড এ স্টামা কেক কোনো দেখেন দাড়ি কমা ফুল স্টপ নেই বাট ইউর গিভিং এ পজ ফ্রম দ্য হাঙ্গার ফ্যাংস এখানে আছে আমরা দিচ্ছি আবার এখানে ওয়ার্ড এবং গ্যাপ কাউন্ট করে দেখবেন আপনার অনেকগুলো গ্যাপ স্যান্ডউইচ হয়ে গেছে মিশে গেছে এবং আপনার টাইম সেভ হয়েছে সো ইউল বি ফাস্টার ওকে লেটস মুভ অন টিপ নাম্বার ফোর হোয়াট ইজ দ্যাট ওকে স্যান্ডউইচ স্যান্ডউইচ তো মানে এরকম করে না সো স্যান্ডউইচ করে ফেলতে হবে সাম ওয়ার্ডস ডোন্ট প্রোনাউন্স সাম লেটার্স অর্থাৎ ওয়ার্ডগুলোকে মার্চ করে ফেলতে হবে সন্ধি করে ফেলতে হবে সন্ধি বিচ্ছেদ নয় হ্যাঁ যথা যোগ ইচ্ছা এটা হচ্ছে বিচ্ছেদ 
আর একত্র করলে যথেচ্ছা ওকে সো এখানে স্যান্ডউইচ করে ফেলতে হবে ওকে আলাদা আলাদা করা যাবে না এটা আপনার স্পিড বাড়াবে কি রকম আমরা একটু পড়ি এখানে এই নাম্বার সেন্টেন্স এই টি এর পরে যদি টি এর পরে যদি আপনার কনসোনেন্ট থাকে দেখেন এস একটা কনসোনেন্ট এই যে এসটা একটা কি কনসোনেন্ট এটা একটা কনসোনেন্ট তাহলে টি এর উচ্চারণ হয় না সরে বলবে এস এস এবং এটার উচ্চারণ করতে হয় আ ইস আ দেখেন ডি এর পরে যদি আবার একটা কনসোনেন্ট থাকে তাহলে এটা দেখেন একটা কনসোনেন্ট আর ডি আছে তখন এই ডি এর উচ্চারণ হয় না রুলটা মনে রাখেন টি এর পরের সাউন্ডটি যদি কনসোনেন্ট থাকে টি এর পরে দেখেন সা এস সা আছে তাহলে টি এর উচ্চারণ হবে না ডি এর পরে যদি আবার কনসোনেন্ট থাকে তাহলে ডি হবে না এখানে দুটেই সাউন্ড এটা টি এবং ডি টি এর পরে কনসোনেন্ট থাকলে টি উচ্চারণ হবে না ডি এর পরে কনসোনেন্ট থাকলে ডি উচ্চারণ হবে না সো এখানে তাহলে উচ্চারণটা কি হচ্ছে দেখেন এসা এসা ব্যাডাই ব্যা ব্যা ডাই প্যাডাই দুটা ডি এর পরিবর্তে একটা ডি হয়ে গেছে এবং এটা স্যান্ডউইচ করে ব্যাড ডাই ব্যাড ডাই প্যাড ডাই এটা স্যান্ডউইচ বলছি আমরা আবার ইটস আ বিকামস ইটস আ বিকামস টি ও বাদ এসা এসা প্যাড ডাই এবং চারটা সব মিশিয়ে স্যান্ডউইচ করেন ইটস এ ব্যাড ডাই এখন আপনি নর্মালি পড়তে যান ইট ইজ এ ব্যাড ডে এটা আপনি স্টপ ওয়াচে মাপুন আর এস এ ব্যাড ডে এটা মাপুন দেখবে যে জাস্ট অর্ধেক টাইম লাগছে সো আবার আমার সাথে বলুন ইট ইজ আ ব্যাড ডে বিকামস এস এ ব্যাড ডে এস এ ব্যাড ডে নেক্সট সেন্টেন্স শি অ্যান্ড আই এটা বিদেশিরা নমের বলা হয় ডি এর পরে কনসোনেন্ট থাকতে হয় বাট এখানে শি অ্যান্ড আইটাকেও বিদেশিরা শি অ্যান্ড আই বলে ওরা সো এটাও ডিটা ফ্লুয়েন্ট স্পিংয়ে বাদ যায় শি অ্যান্ড আই ব্রিটিশ ইংলিশে আর এর এই রটা উচ্চারণ হয় না কারণ এর পরে আছে কি কনসোনেন্ট ফা ফ্রেন্ডসের এই যে ডি এর পরে কনসোনেন্ট দেখেন ফ্রেন্ডসের মধ্যেও আছে সো এটাও বাদ ফ্রেন্ডস বেকাম ফ্রেন্ডস এবং এই লাস্টের এসটা আসলে যা সাউন্ড দেবে ফ্রেন্ডস তাহলে এই সেন্টেন্সটা বাঙালিরা বলতো কিভাবে আমরা কিভাবে বলতাম আমিও ছোটোবেলা এভাবেই বলতাম শি অ্যান্ড আই আর ফ্রেন্ডস এভাবে বলতাম আমরা এখন বলছি শি অ্যান্ড আই আর ফ্রেন্ডস শি অ্যান্ড আই আ শি অ্যান্ড আই আ মানে আছে শি অ্যান্ড আই আর বিকামস শি অ্যান্ড আই আ স্যান্ডউইচ হচ্ছে শি অ্যান্ড আই স্যান্ডউইচ আর ফ্রেন্ডস আর ফ্রেন্ডস স্যান্ডউইচ সো সব মিলে স্যান্ডউইচ করি শি অ্যান্ড আই আর ফ্রেন্ডস আমার সাথে বলুন শি অ্যান্ড আই আর ফ্রেন্ডস শি অ্যান্ড আই আর ফ্রেন্ডস আমেরিকান শি অ্যান্ড আই আর ফ্রেন্ডস শি অ্যান্ড আই আর শি অ্যান্ড আই আর ওরা রট উচ্চন করছে শি অ্যান্ড আই আর ফ্রেন্ডস শি অ্যান্ড আই আর ফ্রেন্ডস আর ব্রিটিশ আর বাদ শি অ্যান্ড আই আর ফ্রেন্ডস শি অ্যান্ড আই আর ফ্রেন্ডস এটা যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করতো বলেন তো ভাই কি বলেছি শি অ্যান্ড আই আর ফ্রেন্ডস ওয়ার দ্য হেল আর ইউ ঠক এন বুঝি নাই যদি বলতাম শি অ্যান্ড আই আর ফ্রেন্ডস তাহলে বুঝতেন এই যে স্যান্ডউইচ করাটা আমাদের বুঝতে হবে নেক্সট সেন্টেন্স হি সেলস ফ্রাইড এগ এখানে ডি এর পরে যদি আপনার ভাউল সাউন্ড থাকে তখন এই ডিটা এগের সাথে মিলে যাবে অর্থাৎ পরের ভাউল সাউন্ডের সাথে মিলে যাবে ফ্রাইড এগ বিকামস ফ্রাই ডেগ ওকে যেমন পুট আউট বিকামস যদি আমি লিখতাম পুট আউট টি আর ডি এর ক্ষেত্রে এটি ঘটনা ঘটে দেন পুট আউট এ টি এর পর একটা ভাউল আছে সো এটা যে পুট আউট টাউট শোনা যাবে পুট আউট গেট আউট ওকে ফ্রাইড এগ সো এটা মিলে যাচ্ছে হি সেলস ফ্রাইড এগ এবং এখানে এই গ্যাপ বাদ বাদ আর এটা তো স্যান্ডউইচ করে ফেলবেন একদম প্লাস করে ফেলবেন এবং এটা হিসেবে ডিটা এখানে চলে যাবে ডেগ আর এই ডিটা বাদ হয়ে যাবে সো ইট ইজ গেটিং লাইক দিস হি সেলস ফ্রাইড এগ হি সেলস ফ্রাইড এগ কোথায় হি সেলস ফ্রাইড এগ বিকামস হি সেলস ফ্রাইড এগ ওকে অ্যান্ড দেন নেক্সট ওয়ান মাই মম মাইয়ের আর একটা উচ্চন হচ্ছে মা মমম মমম মাই মম মাইয়ের সংক্ষিপ্ত ওটা শর্ট ফর্ম বলে অর্থাৎ এটাকে আপনি বলতে পারেন উইক সাউন্ড মাই মম বিকামস মমম অ্যান্ড ড্যাড এই অ্যান্ড ডি বাদ দিয়ে দেন হয়ে যাবে অ্যান্ড ড্যাড আর এল সো এই সবগুলো ওয়ার্ড মিলে একত্র স্যান্ডউইচ হচ্ছে মম মম অ্যান্ড ড্যাড আর এল মম মম অ্যান্ড ড্যাড আর এল একত্রে 
বা মাম এন্ড ড্যাড রিয়েল পাঁচ বার বলেন তাহলে মুখে শ্যুট করবে কেন কিন্তু এটাই বের হবে মাই মম অ্যান্ড ড্যাড আর ইল এভাবে ফ্লুয়েন্সি বাড়ানো সম্ভব নয় দ্রুত বললে ফ্লুয়েন্সি বাড়েন আপনার এই রুলটা জানতে হবে মা মাম এন্ড ড্যাড রিয়েল মা মম মা মম মাসেস মাসেস মানে কি মাই সেস্টা মা মম মা ড্যাড মা ড্যাড মানে কি মাই ড্যাড মা রুম মা রুম মানে কি বলছে মা রুম দেহাল মা রুম মা রুম আসলে হচ্ছে মাই রুম তাহলে বলেন তো মা বক মানে মাই বক রাইট বিকামস মা বক সো আমার মনে হয় আপনার রুল নাম্বার ফোরটা টিপ নাম্বার ফোরটা বুঝতে পেরেছেন ভেরি গুড লাস্ট মো ওয়ান রুল নাম্বার ফাইভ টিপ নাম্বার ফাইভ হোয়াট ইজ দ্যাট অ্যাপ্লাই মিউজিক ইন ওয়ার্ডস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে নেই কারণ বাংলায় আমরা এই মিউজিক অর্থাৎ এটাকে আমরা ইংলিশে আসলে বলি স্ট্রেস এই মিউজিকটা না বোঝাতে আমি বোঝাচ্ছি আসলে স্ট্রেস এটা ফোনেটিক্স আপনারা করবেন স্ট্রেস স্ট্রেস মানে একটা জোরে বলতে একটা ওয়ার্ডকে যেমন আমরা এরকম কিন্তু বাংলায় বলি না উনি আমার মাম্মা এভাবে আমরা বলি না আমরা বলি উনি আমার মামা দেখেন কোনো একদম দুটো অক্ষর উনি আমার মামা কিন্তু বিদেশের বলে উনি আমার মাম্মা তো এই যে ওরা করছে কি ইংলিশটা দিয়ে বাংলা বলার চেষ্টা করছে তো ইংরেজি বলার সময় এই যে মিউজিক এটা আনতে হবে আসলে না হলে ইংলিশ ইংলিশের মতো হবে না যেমন বিদেশের যখন বাংলা বলে তখন থমেই দেখেন ও ওই যে থমেই দেখেন মিত একটা ধাক্কা দিচ্ছে সে মিউজিক দিয়ে দিচ্ছে তুমি আর না বলে সে বলছে থমেই কি রৌ মানে করোকে সে রৌতে একটা স্ট্রেস দিয়ে দিচ্ছে ধাক্কা দিয়ে দিচ্ছে থমেই কি রৌ ওকে কিন্তু আসলে কি হবে তুমি কি করো এটা হচ্ছে বাংলা এই জন্য আমরা বলি বাংলা দিয়ে আসলে স্পোকেন ইংলিশ শেখা হচ্ছে হারাম কারণ বাংলার সুর আলাদা ইংরেজির সুর কিন্তু আলাদা সো আপনি এই দুটা ভাষা ট্রান্সলেট করে করে যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পড়ায় দিস বৌগাস একটু বাংলা একটু ইংলিশে এক গ্যাপের মধ্যে বসান হি ইজ মাই এরপরে গ্যাপের মধ্যে বসান দিস ইজ রেড ডেকলাস ইন ড্যাট এভাবে ইংলিশ শেখা সম্ভব নয় সো বন্ধুরা আমরা এখন শিখবো অ্যাপ্লাই মিউজিক ইন ওয়ার্ডস কিভাবে আমরা তো দেখেন ইউনিভার্সিটি আমি এখানে এই বা ভিই আর এটা আমি বড় হাতের লিখেছি ক্যাপিটাল লেটার লিখেছি কারণ এটা একটা মিউজিক তৈরি হবে কিভাবে আমি একটা মিউজিক একে দেখাই ইউনি ইউনি সোজা বা সেটাই এখানে একটা শব্দ তরঙ্গ তৈরি হচ্ছে ইউনিভার্সিটি এখন আই গৌ টু ইউনিভার্সিটি হুম 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 না ইউনিভার্সিটি আর যদি বলতাম ইউনিভার্সিটি 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 কোনো মিউজিক নেই পরেরটা দেখেন যে ফ্যান য ফ্যান দুটো সিলেবাল রয়েছে ফ্যানটা জোরে বলছি যে ফ্যান কিন্তু বাংলাদেশের আমরা বলছি জাপান জাপান বাংলা জাপান তাই খান হ্যাঁ তো ওই কোর্সের ক্ষেত্রে জাপান তাই খান এটা হবে না আসলে হ্যাঁ যে ফ্যান যে ফ্যান এবং দেখেন অ্যাকাউন্টিং নট অ্যাকাউন্টিং আমরা কি বলি দেখেন অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টিং দ্যাস রং ইট ইস অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টিং ম্যাথমেটিক্স ম্যাথমেটিক্স এই যে একটা মিউজিক হচ্ছে ওয়ার্ডের মধ্যে এটা এই কোর্সের ভিডিওতে ফোনেটিক্স লেসনগুলোতে ডিটেল দেওয়া আছে এটা জাস্ট দেখালাম ন্যাচারালি আপনাকে কিভাবে বলতে হবে টিপ নাম্বার সিক্স ইয়া হোয়াট ইজ দ্য টিপ অ্যাপ্লাই মিউজিক ইন সেন্টেন্সেস একটু আগে দেখেছেন ইউনিভার্সিটি একটা ওয়ার্ডের মধ্যে মিউজিক আছে এবার পুরো সেন্টেন্সের মধ্যে মিউজিক দেখব এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় ইন্টোনেশন ইন্টোনেশন এটা দিয়েই আপনার ইংরেজি বিদেশিদের মতো হবে আসলে হ্যাঁ ওয়ার্ড মিউজিক সেন্টেন্স মিউজিক দুটো একত্র করে তখন আপনার ন্যাচারাল বিবিসি সি এনের মতো স্পোকেন ইংলিশ মুখ থেকে বের হবে সো আমরা সেন্টেন্সগুলো পড়ি এখানে দেখেন এই সেন্টেন্সটার মধ্যে মেইন ওয়ার্ড কোনটা দিস ইজ মেইন ওয়ার্ড কিন্তু না ট্যাসল বাংলাদেশ মেইন ওয়ার্ড এবং এটা একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স দেখেন এটা কি সেন্টেন্স অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে লাস্টে গিয়ে টোনটা নিচে চলে যায় লাস্টে গিয়ে টোনটা নিচে চলে যায় কিন্তু আবার ওয়ার্ডের মধ্যে যেটা মেইন ওয়ার্ড সেটা জোরে বলতে হয় যেমন এভাবে দিস ইজ ঠাসল বাংলাদেশ দেখেন দিস ইজ উপরে ওঠেনি ঠাসল উপরে উঠেছে বাংলাদেশের এটা উঠেছে আলটিমেটলি গিয়ে ওখানে স মানে আমার টোটাল লাইনের মিউজিকটা ডাউন হয়ে গেছে দিস ইজ ঠাসল বাংলাদেশ দেখেন দিস ইজ ঠাসল বাংলাদেশ নিচে চলে গেছে রাইট পরেটা দেখুন এটা ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স কোয়েশ্চন সেন্টেন্স রাইট দেখেন দুটা কোয়েশ্চেন লিখেছি 
it was a yes no question and it's a double yes question am i right yes no bolte paren is only yes no question it's a double yes question double is there there who is there so amra a sentence take to music to keep up yes no question a tone to upper you to say the one ever that can am i right am i right mm-hmm double yes question a tone to niche name is i who is there who is there who is there not who is there no who is there who are you what do you do what can i do for you what can i do for you to niche name is i so you can total sentence and with that sure what i'm a good say at the question maintain correct in the shop a course and with the shop is so that's a shop is up to know it over a lot of chapter yes is a shot the technique group or a shot the chapter as a video course a hmm you'll be amazed to see this okay it part of the can it a imperative sentence a due to sentence like see imperative sentence imperative sentence a tone niche name is i go home sit here the money barb ta upore are for a long shot a niche imperative sentence a verb the issue of a go home sit here come here okay right please right please i'm gonna believe you right please go home sit here wrong i'm gonna give up the jury will tell me for an option it's a nami the tabby go home sit here call me i'm gonna call you huh call me call me yeah so i'm gonna make it i'm really catchy optative sentence optative sentence full stop this is so it are told me to know as a bit কিন্তু এখানে মেইন ওয়ার্ড আবার জোরে বলতে হবে মে আল্লাহ ব্লেস ইউ এখানে আল্লাহ এন্ড ব্লেস দুটো মেইন ওয়ার্ড এই দুটো ওয়ার্ডের মধ্যে আপ ডাউন করেছে আর ওভারঅল টোনটা নিচে নেমে গেছে মে আল্লাহ ব্লেস ইউ মে আল্লাহ ব্লেস ইউ মে আল্লাহ ব্লেস ইউ ওকে এটা বারবার শুনুন বারবার বলুন লাস্টটা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে tone upper you to have a kinetic uh up me you are getting surprised so i'm not able to see what a pleasant surprise pleasant of the take to mean it to someone who already would be the see center star mool tone to upper you to get say what a pleasant surprise what uh what what are the kind of kiss you got any pleasant take to put it to say what a pleasant surprise so ever we have not sent us about the tone maintain got the hobby and the last tip is so this is tip number seven what is that pronounce the magic sounds okay tinta sound magic sound right here it will be right after which a course in movie so shit a key part a car i want the phonetics course it actually detailed right here that one is a spoken english uh course taking it's an obviously phonetics taking in and can after which are also under court the whole a we could stop not like me actor the paracetamol the show of shot show broke below is a very actually to take now it a hobby not going on uh so up to the phonetics and it uh echo through like that and you need grammar as well right okay so i'm a magic sound glow part a car which i'm going to pop a tat a car car pop a tat a car car okay so you can a they can a part a can a eta ta 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 is it ta and ta i can go back to ta ta at a so i'm actually balloon test gold not test a gold rather test gold is a tiny little town about do the balloon test gold is a tiny little town it is a mother mother bully test a gold is a tiny little town should they come on like a test gold is a tiny little town repeat up to me test gold is a tiny little town test gold is a tiny little town it up now on to bush is at the hobby second that can poly purchased pink colored pen it is a corner bullet cobble bin so poly persist pink colored pen poly instead of poly persist pink colored pen it is a bullet poly purchased a pink colored pen poly purchased a pink colored pen pop up poly pop up purchased pop up pink caca colored pop a pen poly purchased a pink colored pen and the last one is cut cobble tabby can you come quietly to is a two what i chill to the kid can you come quietly to the kid 
Can you come quietly to the kid? Can you come quietly to the kid? Okay. So, I hope you got it, right? 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 पूरे पूरे शून्य शून्य बार बार आपने अपना मोबाइल रिकॉर्ड करें आपने निजे प्रैक्टिस करें देख बन क्या मन होलो सो व्हाट शुड बी योर स्टेप एनरोल द कोर्स नाउ एनरोल स्पोकन एंड फिनेटिक्स कोर्स नाउ नाउ क्लिक हियर जॉइन नाउ और गेट द कोर्स एनरोल नाउ एंड बी अ फ्लुएंट स्पीकर दैट इज आवर वर्ड Start your learning journey. Thanks for watching. Bye. Chapter 1 My First Sea Journey Before I begin my story, I would like to tell you a little about myself. I was born in the year 1632 in the city of York, in the north of England. My father was German, but he came to live and work in England. Soon after that, he married my mother, who was English. Her family name was Robinson. So when I was born, they called me Robinson after her. My father did well in his business, and I went to a good school. He wanted me to get a good job and live a quiet, comfortable life. But I didn't want that. I wanted adventure and an exciting life. I want to be a sailor and go to sea, I told my mother and father. They were very unhappy about this. Please don't go, my father said. You won't be happy, you know. Sailors have a difficult and dangerous life. And because I loved him, and he was unhappy, I tried to forget about the sea. But I couldn't forget. And about a year later, I saw a friend in town. His father had a ship, and my friend said to me, We're sailing to London tomorrow. Why don't you come with us? And so, on September the 1st, 1651, I went to Hull, and the next day we sailed for London. But a few days later, there was a strong wind, the sea was rough and dangerous, and the ship went up and down, up and down. I was very ill and very afraid. Oh, I don't want to die, I cried. I want to live. If I live, I'll go home and never go to sea again. The next day, the wind dropped, and the sea was quiet and beautiful again. Well, Bob, my friend laughed, how do you feel now? The wind wasn't too bad. What? I cried. It was a terrible storm. Oh, that wasn't a storm, my friend answered. Just a little wind. Forget it. Come and have a drink. After a few drinks with my friend, I felt better. I forgot about the danger and decided not to go home. I didn't want my friends and family to laugh at me. I stayed in London for some time, but I still wanted to go to sea. So, when the captain of a ship asked me to go with him to Guinea in Africa, I agreed. 
and so I went to sea for the second time. It was a good ship, and everything went well at first, but I was very ill again. Then, when we were near the Canary Islands, a Turkish pirate ship came after us. They were famous thieves of the sea at that time. There was a long, hard fight, but when it finished, we and the ship were prisoners. The Turkish captain and his men took us to Sali in Morocco. They wanted to sell us as slaves in the markets there. But in the end, the Turkish captain decided to keep me for himself and took me home with him. This was a sudden and terrible change in my life. I was now a slave, and this Turkish captain was my master.